இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாலேருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நம்ம முடித்த ப்ளவுஸில் எப்படி ஒரு எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆனால் வந்து இது ஃப்ரேம் இருந்து பண்ணினா கொஞ்சம் நல்லா வரும் ஃப்ரேம் இல்லைனாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் அக்கறை எடுத்து கையில் வச்சுக்கிட்டு பண்ணுங்க ஆனால் ஃப்ரேம் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கிது வாங்கிக்கிட்டு செய்யுங்க இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதாவது நம்ம என்ன போர்ஷன் வரைய போகிறோமோ அதை டைட்டாக ஃபிட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எப்படி வரையிறதுன்னு நான் காட்டுறேன் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் நம்ம நெக்கோட போர்ஷனில் வரைய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இதை ஃபிட் பண்ணும் பொழுது நாம் மிஷினில் செய்கிறது இந்த பக்கம் உங்களுக்கு அதாவது உள் ஃப்ரேம் வந்து மேலே இருக்கிற மாதிரி வச்சு பண்ணுவோம் சரியா இப்போ வந்து மேல் ஃப்ரேம் தான் நமக்கு அதாவது அவுட்டரில் இருக்கிற ஃப்ரேம் தான் மேலே தெரியணும் அப்படி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு சுலபமாக வரும் இந்த மாதிரி கையில் ஒர்க் பண்ணும் பொழுது மிஷினில் ஒர்க் பண்ணும் பொழுது நம்ம அதை தலைக்கீழாக தான் செய்வோம் சரியா இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா டைட்டாக ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ நல்லா இழுத்து பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒர்க்கு செய்யும் பொழுது டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் இருக்கும் அதனால தான் நல்லா இப்படி டைட்டாக பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த ஃப்ரேம் வந்து அவுட்டரில் இருக்கிற ஃப்ரேம் வந்து உங்களுக்கு ப்ளவுஸுக்கு மேலே தெரியணும் அது ஒன்று தான் இதில் இந்த சேலையில் இலைகள் இலைகளாக இருக்குது அந்த இலைகளை எப்படி நம்ம பண்ணுறோன்னு பார்ப்போம் அதாவது வெறும் பேக்கில் கொடுக்கலாம் நான் முன்னமே சொன்ன மாதிரி சும்மா இப்படி வரைய தெரியாதவங்களா இருந்தாலும் கூட ஒரு எஸ் மாதிரி இப்படி அப்படி எஸ் மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஓகேவா இந்த வங்கி வங்கி வளையம் அப்படின்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இப்போ இந்த லீவ்ஸை நம்ம இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் பொழுது அதுக்கேற்ற மாதிரி சரியா சும்மா இப்படி இப்படி ஒரு இலை மாதிரி போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் நமக்கு இந்த பெண்டோட பார்ட்டில் அந்த இலை வந்து பக்கத்துலேயே வர மாதிரி போடுங்க அப்போ கொஞ்சம் உங்களுக்கு அது சுலபமாக இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் பென்சிலில் போட்டால் தான் சரியாக இருக்கும் உங்களுக்கு நம்ம கை பட்டு பட்டு இந்த சாக்கோட இது வந்து அழிஞ்சிரும் உங்களுக்கு சரியாக தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக நான் உங்களுக்கு இந்த சாக்கில் போடுறேன் நீங்கள் மார்க் பண்ணும் பொழுது இந்த மாதிரி ஒயிட் பென்சில் அல்லது கலர் பென்சில் எது இருந்தாலும் பண்ணுங்கள் அது உங்களுக்கு கை பட்டாலும் அழியாமல் இருக்கும் சும்மா இப்படி ஒரு இலை மாதிரி போட்டுக்கிட்டிங்களா நம்ம சேலை வந்து எப்படி இருந்தாலும் நம்ம போடுற ப்ளவுஸால் தான் அந்த சேலையுடைய அழகு அதிகமாகும் அதனால தான் நிறைய பேர் வந்து ப்ளவுஸில் அதிக அக்கறை காட்டுறது அதனால தான் இப்போ ஒரு ஒரு இலையும் எப்படி போடணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம டாப்பில் தான் அதை குத்துறோம் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா கையில் போடுற எம்ப்ராய்டரி நூல் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த ஜெரி த்ரெட்டு கொடுப்பாங்க இது கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் இதை வாங்கி பயன்படுத்துங்க சில்க் த்ரெட்டு கொஞ்சம் அப்படி சிக்காகும் கொஞ்சம் பழக்கம் இருக்கிறவங்களால சுலபமாக போட முடியும் இந்த சேலையிலையும் ரொம்பவே ஜரி ஒர்க்கு தான் இருக்குது அதனால் அந்த இலைகள் வடிவம் தான் இருக்குது அதனால் அதையே செய்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த லீவ்ஸோட ரெண்டு ஓரம் தெரியுது இல்லையா நான் சென்டரில் எடுத்திருக்கேன் சென்டரில் எடுத்துட்டு அந்த சென்டருக்கு கீழே நடுவில் இலையோட ஒரு கோடு போட்டிருக்கேன் 
இப்போ இந்த சென்டரில் இருக்கிறத கொஞ்சம் இங்கேருந்து கொஞ்சம் லாங்காக அதாவது ஒரு மூணு நாலு ஸ்டிச்சு தொலைவுக்கு எடுத்துக்கோங்க எடுத்து இந்த இடத்துல ஒரு இப்படி குத்தி எடுத்துக்கோங்க பிறகு இதோடைய மேல் பாகம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு குத்தினோம் இல்லையா அதுக்கு பக்கத்துலேயே இதை இங்கே குத்தி அதோட பக்கத்தில் இங்கே குத்தி இதோட அடுத்த பாகத்தில் கொண்டு வந்துருங்க இந்த இலையுடைய இந்த ரெண்டு பாகத்தில் பிரிகிற இடத்துல நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டில் இருந்து இப்படி குத்தி அதோட அருகில் எடுங்க அதாவது அந்த நடுவில் இருக்கிற சென்ட்ராக அதை நினச்சிக்கிட்டு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமுமாக நம்ம எடுக்கணும் எடுத்துக்கிட்டோமா இப்போ திரும்பவும் அதே மாதிரியே தான் இதே சென்டர்லேயே அதுக்கு கொஞ்சம் உண்டு கீழே அதாவது ஒரு ஊசி அளவுக்கு கீழே ஊசி முனை அளவுக்கு கீழே எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு திரும்பவும் மேலே நம்ம இந்த ரெண்டாவதாக குத்தின இடம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு அருகில் அந்த நமக்கு இந்த கோடு தெளிவாக தெரியணும் அதுக்காக தான் நான் வந்து உங்களுக்கு பென்சிலில் போடணும்னு சொன்னது இப்போ அது நம்மளோட கைப்பட்டு அழிஞ்சிரும் அப்போ நமக்கு எங்க குத்துறோம்னு தெரியாது இப்ப திரும்பவும் நாம அதோட பக்கத்திலேயே குத்துறோம் இந்த பக்கம் எடுக்கிறோம் இதே தான் ஃபுல்லா பண்ண போறோம் நீங்கள் இந்த நூல் டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் கையில் பிடிச்சிக்கோங்க நம்ம ஒரு முறை இந்த பக்கம் குத்துறோம் அதாவது சென்டரில் ஒரு முறை இப்படி ரைட் டு லெஃப்ட் அதாவது வலதுலேருந்து இடது பக்கம் வர மாதிரி ஊசியை குத்தி எடுக்கிறோம் எடுத்துட்டு இப்போ இந்த இடது பக்கத்துலேருந்து மேலே போகிறோம் மேலே ரைட் மேலே போகிறோம் திரும்ப லெஃப்டோட மேலே வரோம் அது உள்ளேயே நம்ம அப்படியே குத்தி நார்மல் ஊசி தானே அப்படியே எடுக்கிறோம் தெரியுதுங்களா இப்போ நம்ம இப்படி போடும்பொழுது இப்படி போடக்கூடாது இந்த நூல் வந்து அதில் லூப்பு மாதிரி மாட்டிக்கும் அதனால் அது மேலே இருக்கட்டும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அது ஈவனாக கிடைக்கும் இப்படி போட்ட பிறகு திரும்பவும் அதே தான் நம்ம ஃபுல்லாகவுமே அந்த லீவ்ஸ் வர்றதுக்காக இப்படி தான் போட போகிறோம் பிகினர்ஸாக இருக்கும்பொழுது நீங்கள் லென்த்தாக நூல் எடுக்காதீங்க ஃப்ரேம் இல்லைனாலும் செய்ய முடியும் கொஞ்சம் நிதானமாக செய்யணும் உங்களுக்கு இப்போ பார்க்கும்பொழுதே தெரியும் ஓரளவுக்கு அந்த லீவ்ஸ் மாதிரி ஒரு தோற்றம் தெரியுது பாருங்கள் இப்போ கையில் நான் மடியில் வச்சுக்கிட்டு செய்யும் பொழுது சுலபமாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு கேமராவில் காட்டுறதுக்காக கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு செய்கிறதால ரொம்ப இடையூறாக இருக்குது
இப்போ இதை சுற்றி நாம் ஒரு சங்கிலி தையல் மாதிரி போட்டுக்கலாம் சங்கிலி தையல்னால் நம்ம எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துலையே ஒரு குத்து போட்டு பக்கத்துலேயே எடுக்கிறோம் எடுத்து இதை மேலே போட்டு இப்படி இழுக்கிறோம் இதுதான் வந்து சங்கிலி தையல்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் அடுத்தது போடும்பொழுது நம்ம ஐ கட்டும் பொழுது பண்ணு பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா அந்த மாதிரி உங்களோட லெஃப்டில் அந்த நூலை பிடிச்சிக்கோங்க இப்படி பிடிச்சிட்டு இப்போ நீங்கள் எங்கே குத்தி எடுத்தீங்களோ அந்த எடுத்த இடம் இருக்கு இல்லையா இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா அங்கேயே நீங்கள் திரும்பவும் குத்தி பக்கத்தில் எடுங்க அதே மாதிரியே பக்கத்தில் எடுங்க திரும்பவும் அதே மாதிரியே தான் செய்யணும் நீங்கள் எங்கே எடுத்தீங்களோ இந்த த்ரெட்டு எந்த வளையத்துலேருந்து இங்கே வருது இல்லைங்களா அந்த வர்ற இடத்துலையே திரும்பவும் குத்தி உங்களுக்கு தேவையான தொலைவு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அங்கேயே எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது லூப் மாதிரி மாட்டிக்கிட்டு வந்துடும் ரொம்ப டைட்டாக இழுக்க வேண்டாம் இழுத்தா உங்களுக்கு அந்த சங்கிலி மாதிரி இருக்கிற தோற்றம் தெரியாமல் போயிடலாம் அதனால் நீங்கள் ரொம்ப இழுக்காமல் இந்த வளையம் நல்லா தெரிகிற மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு எந்த நூல்னால் ஒரு நூல் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் பொழுது நீங்கள் அதை லேசாக கொஞ்சம் இழுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நூலோட தொடர்ச்சி இங்கே சுருங்கும் அந்த சுருங்கிறத நீங்கள் இழுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சரியாக போயிடும் இப்போ இந்த நூலோட தொடர்ச்சி முடிய போகுது அப்படின்னும் பொழுது அதை நீங்கள் எப்படி மா உள்ளே வச்சு கட் பண்ணிவிட்டு எடுக்கணும்னு சொல்கிறேன் இது வந்து ஆரி ஒர்க் நீடில்னால் ரொம்பவே சுலபமாக போட்டுடலாம் இப்போ இப்படி கூட செய்யலாம் இது வந்து தப்பு கிடையாது இதுவும் ஆரி ஒர்க் மாதிரி தான் நீடில் மட்டும் வேறு இப்போ உங்களுக்கு இந்த இடத்துல நமக்கு முடியுது ஊசி நூல் வந்து தொடர்ச்சியாக நிறைய கிடைக்கல அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் அந்த இடத்துலையே குத்தாமல் பக்கத்தில் வெளிப்பக்கத்தில் குத்தி இப்படி எடுத்துருங்க எடுத்து ஒரு முடிச்சு போட்டு அல்லது முடிச்சு போடணும்னு கூட இல்லை நம்ம தொடர்ச்சியாக அடுத்தது இது பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ஒட்டை கட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் லென்த்து விட்டுட்டு கட் பண்ணுங்க இதையே நம்ம இந்த மிஷின்லேயும் சாதா மிஷினில் நம்ம போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம நடுவில் மட்டும் கையில் முடிச்சுட்டு ஓரத்தில் அந்த ஸ்டிச் போட்டு நம்ம முடிக்கலாம் ஒரு நிறைய தடவை ஓட்ட வேண்டியிருக்கோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதில் திரும்ப நமக்கு அந்த சங்கிலிக்குள்ளேயே இப்போ நம்ம எந்த சங்கிலியிலேருந்து எடுத்தோமோ அதுக்குள்ளேயே நம்ம அதை விடுறோம் திரும்ப அப்படியே கண்டினியூ தான் நீங்க இதையே பெரிய சங்கிலியா போடணும்னாலும் போடலாம் சின்ன சங்கிலியா போடணும்னாலும் போடலாம் இப்ப இந்த இடம் முடியுது இல்லைங்களா அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு முறை இப்படி போட்டுட்டு அந்த ஷார்ப்னஸ்க்காக நம்ம அப்படியே தொடர்ச்சியாக போட்டால் மொட்டையாக வந்துடும் அதுக்காக அந்த இடத்த எண்டு பண்ணிவிட்டு திரும்ப நாம் இப்படி திருப்புகிறோம் திருப்பும் பொழுது அதே சிஸ்டம் தான் ஃப்ரீயாக மடியில் வச்சுக்கிட்டு அழகாக செய்யுங்க இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே முடித்த ப்ளவுஸில் கூட நம்ம இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணி போடும்பொழுது ரொம்பவே அழகாக இருக்கும்
நீங்கள் முதல்ல வேஸ்ட்டு துணியில் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க வேஸ்ட்டு துணியில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு பிறகு உங்களுக்கு நல்லா வந்துருதுன்னா நீங்கள் அப்படியே போடலாம் இந்த சங்கிலி தையலை கூட நீங்கள் வேஸ்ட்டு த துணியில் பண்ணுங்க ஒரு பிளெயினான துணியில் ஆனால் அந்த துணி வந்து ரொம்ப ஜல்லட மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கோர்த்து எடுக்க சிரமமாக இருக்கும் கொஞ்சம் திக்கான துணியில் செய்யுங்க இதே இன்னும் நெருக்கமாக போடலாம் இப்போ இந்த லீவ்ஸை நம்ம இந்த இடத்துல அகலமாக பண்ணியும் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் இது அப்படியே தொடர்ச்சியாகவும் இன்னொரு ஒரு லைனும் கொடுத்து இதை இன்னும் கொஞ்சம் அழகுபடுத்தலாம் ரொம்பவே உங்களுக்கு சின்னதாக இருக்கும் பட்சத்தில் எடுத்த உடனே நம்மளால் எதையும் செய்ய முடிஞ்சிடாது கொஞ்சம் நீங்கள் அதுக்காக ப்ராக்டிஸ்ன்னு ஒன்று பண்ணுங்க பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வரும் இதெல்லாம் நான் நிறுத்தி ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சுங்க இப்போ உங்களுக்காக தான் திரும்பவும் இதெல்லாம் செய்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு இந்த சென்டரில் உங்களுக்கு ஜரி வேண்டாம் த்ரெட் நூலில் தான் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் சில்க் த்ரெட்லேயும் இதே டைப்பில் பண்ணிவிட்டு சுற்றி நீங்கள் ஜரி ஒர்க்கை கொடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதுக்கு பிறகு நம்ம இந்த கம்பி கொடுத்தோம் இல்லையா இந்த கம்பியிலலாம் நீங்கள் மிஷின்லேயும் வச்சு ஓட்டிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் லீவ்ஸை போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த கம்பியை ஓட்டிட்டு பிறகு கூட இந்த இலைகளை நீங்கள் போடலாம் நான் இது முழுக்க முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ நாம் இந்த ப்ளவுஸோட சென்டருக்கு வந்துட்டோம் இல்லைங்களா இதுக்கு பிறகு இதுதான் சென்டர் இதுக்கு பிறகு நாம் இந்த லீவ்ஸை இப்படி திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ அதே டைரக்ஷன்லே போட்டோம்னா நமக்கு இங்கே மேலே ஏறும் பொழுது தலைக்கீழாக இருக்கும் இல்லைங்களா லீவ்ஸ் எல்லாம் தலைக்கீழாக இருக்கும் அது நமக்கு நேராக வரணும் அதனால் இந்த சென்டர்லேருந்து நாம் இந்த டைரக்ஷனில் போட்டுக்குவோம் சரியா நீங்கள் வந்து நல்ல டார்க்காக பென்சிலில் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு இது சுலபமாக வரும் சென்டர் கோடு ரொம்ப முக்கியங்க அதுதான் நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுக்கு தேவை நம்ம இந்த லைன் மேலேயே போகும்பொழுது ரொம்ப சரியாக வரும் இப்போ இந்த லீவ்ஸை இப்படியே விட்டுடலாம்னாலும் விடலாம் ஆனால் அது அவ்வளோ ஃபினிஷிங் இருக்காது நம்ம அதனால தான் இந்த சங்கிலி தையலை போடுறோம் நாம் இப்போ போடும்பொழுது இந்த உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நம்ம இந்த வளையத்துக்குள்ளே தான் கொடுத்து அடுத்தது எடுக்கிறோம் அப்போ தான் அது சங்கிலி தையலாகும் நீங்கள் வளையத்துக்கு வெளி எடுத்தீங்கன்னா அது நல்லா இருக்காதுங்க அதனால் இப்படியே செய்யுங்க
நெருக்கமாக வச்சு நம்ம போடும்பொழுது கண்டிப்பாக இது ஃபுல் டிசைனுமே நம்ம ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளேயே முடிக்க முடியும் இந்த மாதிரி சிக்கல்லாம் வந்து நீங்கள் கெட்ட வச்சு செய்யும் பொழுது வராது கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கிறதால ஒரு அந்த அளவுக்கு கிட்ட பிடிச்சி செய்ய முடியாததால் அந்த மாதிரி ஆகுது மடியில் வச்சு நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரிலாம் ஆகாது இப்போ இந்த திருப்புற இடத்துல மட்டும் அவுட்டரில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இப்போ இது முடிகிறதுனால நம்ம பின் பக்கம் இதை மாட்டி சும்மா லேஸாக அதாவது நீங்கள் வந்து பிரியாமல் இருக்கணும் அதனால் அவுட்டரில் அதை கொடுத்து வெளியெடுத்துடுறோம் நூல் கம்மியாகிடுது இல்லையா சும்மா இதில் ஏதோ ஒரு நூலில் அப்படி மாட்டி அப்படி பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப இழுத்தெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா முடிச்செல்லாம் போட்டிங்கன்னா இந்த முன்னாடி இருக்கிற டிசைன் இழுத்துக்கும் இப்போ இந்த பக்கம் நம்ம திருப்பும் போதும் நம்ம எட்ஜிலேருந்து தான் தொடங்கணும் அதாவது இலையோட கூறான பாகத்துலேருந்து தொடங்கணும் முடிஞ்சளவுக்கு பாதி இல்லாமல் பாதிக்கு முன்னாடியே இங்கே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க நம்ம எவ்வளோ நெருக்கமாக பண்ணுறோமோ அவ்வளோ நெருக்கமான டிசைன் வரும் சரிங்களா அதாவது நெருக்கமாக அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த நம்ம இந்த சென்டரில் சொல்லலை இந்த சைடில் நம்ம இந்த சைடில் தொடங்கும் பொழுதும் நீங்கள் கரெக்டாக இந்த ஒரு நம்ம போட்ட நூலுக்கு பக்கம் பக்கமாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்பவே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நெருக்கமாக கிடைக்கும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் தொலைவு தொலைவாக இருந்ததுனாலும் அதுவும் லீவ்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த அளவுக்கு ஃபினிஷிங் இருக்காது நான் எப்படி போடுறேன்னு நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்க இல்லையா அதே மாதிரி நீங்களும் போடுங்க ஃபஸ்ட்டு சென்டரில் ரைட் டு லெஃப்ட்டு குத்திட்டு அந்த நூல் இங்கே வரணும் இப்படி வந்ததுன்னா அதுக்கு பிறகு அதோடய கண்டினியூ நம்ம எந்த திசையில் இருக்கோ ஆப்போசிட்டில் அதனால தான் பென்சில் வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்காக நீங்கள் வரைஞ்சிக்கிட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அது சுலபமாக இருக்கும் இப்போ இந்த பக்கம் குத்தி எடுத்துட்டோம் இல்லையா திரும்பவும் நம்ம இந்த நூலை இப்படி வச்சுட்டு ஊசியை உள்ளே கொடுக்காதீங்க நூல் ஊசிக்கு மேலே இருக்கட்டும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்பரான டிசைன் கிடைக்கும் நம்ம தள்ளி போட்டோம்னா தள்ளி தள்ளி கிடைக்கும் கிட்ட கிட்ட செஞ்சோம்னா கிட்ட கிட்ட கிடைக்கும் நீங்கள் அந்த கோடை மிஸ் பண்ணாமல் நம்ம வரைஞ்ச கோடு மேலேயே நீங்கள் அந்த ஃபினிஷிங் கொடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா ரொம்ப கரெக்டாக வரும் ஒரு ரெண்டு பூ போட ஆரம்பிச்சிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு மூணாவது பூ வசப்பட்டுடும் ஆனால் கான்சன்ட்ரேட்டோடு செய்யுங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டாக பிரியறது ரொம்ப அடிக்கடி நடந்ததுன்னா நீங்கள் ஊசி லாங்காக இப்படி வச்சுட்டு ஒரே ஒரு திருகு ஊசியை ஒரு திருகு அப்படி திருக்கிக்கோங்க திருகுனிங்கன்னா இந்த நூல் வந்து ரெண்டும் ஒன்னோட ஒன்று இருக்கும் நீங்கள் நிறைய திருகிட்டிங்கன்னா முறுக்கல் ஆகிடும் சும்மா லேஸாக அப்படி ஒரு திருகு மட்டும் திருகுனிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டபுள் டபுளாக வர்றது அவ்வளோ வராமல் இருக்கும் ஓரளவுக்கு அது வந்து கொஞ்சம் மட்டுப்படும் ஒரு ஒரு முறையுமே நீங்கள் அது மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா
இதில் நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இப்போ நீங்கள் இந்த கண்டினியூவில் இருக்கிற நூலை இப்படி பிடிச்சி இப்படி போடலாம் நீங்கள் இப்படி குத்தலாம் அல்லது அல்லது நீங்கள் இப்படி நம்ம குத்திட்டு போடலாம் அப்படின்னு நினச்சி இப்படி குத்திட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இந்த நூலை அதாவது ஊசியோட கண்டினியூவில் இங்கே இருக்கிற நூலை போகிறதா இருந்தால் நீங்கள் இப்படி லெஃப்ட் டு ரைட்டு தான் போடணும் சரிங்களா அப்படியே நீங்கள் இதை எடுத்து போடுறதா இருந்தால் இப்படி ரைட்டு டு லெஃப்ட்டு தான் போடணும் அதாவது ஊசியோட கண்டினியூவில் இருக்கிறத இப்படி நீங்கள் ரைட் டு லெஃப்ட் போட்டிங்கன்னா தான் சரியாக வரும் இதை எடுத்து நீங்கள் இப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடமெல்லாம் அப்படியே முறுக்கெல்லாம் வந்துடும் அதனால் தொடர்ச்சியாக இருக்கிற நூலை போகிறதா இருந்தால் இடதுலேருந்து வலது அப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சங்கிலி சரியாக வரும் இது வந்து நமக்கு ஃபினிஷிங்காக தான் அதாவது வெறும் லீவ்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஓரமெல்லாம் அழகாக ஃபினிஷ் ஆகிடும் இல்லைன்னா கச்சை முச்சான் அப்படியே நீட்டிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு இது இது மாதிரி போடும்பொழுது அது ஒரு சரியான டிசைனாக இருக்கும் இடையில் ஏதோ ஒரு முடிச்சு விழுந்துருச்சு அது ஒரு ஒரு தடவையும் ஸ்டக் ஆகுது நான் முழுக்க போட்டுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்ப முடிச்சுட்டோம் பாருங்க இது ஈஸியாவே நம்ம போட்டுடலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் மேலே இருக்குது இல்லைங்களா அதுக்கப்புறம் இங்கே ஃப்ரண்டில் வரும்பொழுது இந்த மாதிரி திரும்பவும் இந்த லீவ்ஸ் மேலே நம்ம வரைஞ்சி போட்டுக்கணும் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு இதே மாதிரி விருப்பம் இருந்ததுன்னா ஸ்லீவில் கூட கொடுக்கலாம் ஆனால் ஸ்லீவில் கொடுக்கும்பொழுது நீங்கள் இந்த ஜாயிண்ட்டை கொஞ்சம் பிரிச்சுட்டு இது வரைக்கும் ஆம் ஹோல் வரைக்கும் பிரிச்சுட்டு நீங்கள் இந்த இதில் சின்ன ரிங்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரியே நீங்கள் கொடி கொடியாக வரைஞ்சி பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இன்னமும் நிறைய இருக்கு நான் உங்களுக்கு பிகினர்ஸ்க்குன்னும் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒன்று ஒன்றா தான் சொல்லித்தர முடியும் எடுத்த உடனே பெரிய பெரிய டிசைன்லாம் பண்ணும்பொழுது கொஞ்சம் சிரமப்படுவீங்க நான் ஒன்று ஒன்றா கட்டாயம் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல்லைக்கான் அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்